హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రాజేష్ తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మన వీడియోలో నేను ఒక స్నాక్ రెసిపీ చూ చూపించబోతున్నాను ఇది స్నాక్ అని చెప్పొచ్చు ఆరల్స్ ఇది మనం టిఫిన్లో కూడా వాడుకోవచ్చండి పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ కింద కూడా మనం ఇది చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇది బోండాలను కూడా అని చెప్పచ్చు ఆరల్స్ ఇది పునుకులను కూడా చెప్పచ్చు సో ఇది వచ్చేసి నేను మిగిలిపోయిన ఇడ్లీ దోశకి వాడే పిండి ఉంటుంది కదా దాంతో చేశాను నేను దోశకి ఇడ్లీకి కలిపి ఒకే పిండి చేస్తానండి అలాగా ఆ పిండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నది కూడా నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో పెట్టాను ఒకవేళ మీరు కానీ చూడలేదంటే నా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి చూసేసేయండి తెలుసుకుంటారు సో ఈ పిండితో నేను ఈ పునుకులు ఎలా చేశానో ఇప్పుడు చూసేసేయండి ముందుగా ఒక బౌల్లో పల్చటి మజ్జిగ తీసుకున్నాను మజ్జిగలో నేను చిన్న కప్పుడు ఒక చిన్న కప్ అండి చూడండి కప్ సైజు కూడా చాలా చిన్న కప్పు ఆ కప్పు సగ్గు బియ్యం వేస్తున్నాను మజ్జిగలో మజ్జిగలో నానాలన్నమాట ఈ సగ్గు బియ్యము కాసేపు ఒక టూ అవర్స్ నాంతే సరిపోతుంది అదే కప్పులో ఒక పావు కప్పు నేను ఇక్కడ పచ్చిశనపప్పు బాగా కడిగిన పప్పు దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం ఈ పచ్చిశనపప్పు అలాగే ఈ సగ్గు బియ్యం రెండు కూడా ఈ మజ్జిగలో ఒక రెండు గంటల పాటు అలా నాన్నివ్వాలి సగ్గు బియ్యం కూడా బాగా క్వాంటిటీ డబుల్ అవుతుందండి నానిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇదిగోండి దోశ ఇడ్లీకి రెండింటికి ఒకే బ్యాటర్ అని చెప్పాను కదా సో ఆ పిండి తీసుకున్నాను అలాగే ఇక్కడ నానిపోయిందండి మనం తీసుకున్న సగ్గు బియ్యము పచ్చనపప్పు రెండు కూడా బాగా నానిపోయినాయి మజ్జిగలో చూసారు కదా చూస్తున్నారు కదా క్వాంటిటీ కూడా బాగా ఎక్కువైందండి మనం వేసుకున్నది చిన్న కప్పే అయినా కూడా చూసారా దాని క్వాంటిటీ సగ్గు బియ్యం ఉబ్బుతాయి కదా అలాగే ఇక్కడ నేను ఉల్లిపాయలు కూడా ఒక చిన్న కప్పు తీసుకున్నాను కట్ చేసినవి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా ఒక మూడు నుంచి నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు సన్నగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు తీసుకున్నానండి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ పిండిలో నేను వేసుకొని కలుపుకుంటాను సో ఫస్ట్ అయితే ఈ మా మజ్జిగలో ఉన్న ఈ పచ్చి శనగపప్పు అలాగే ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని బాగా మజ్జిగ దీంట్లో వేయకుండా ఉత్తి ఆ పప్పు వరకు ఇలాగ పిండి వేసుకోవాలి బాగా పిండి వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే కొంచెం పల్చగా ఉంది నా దగ్గర ఉన్న ఈ పిండి మళ్ళీ ఆ మజ్జిగ వేస్తే ఎక్కువ పలచబడిపోతుంది కాబట్టి మజ్జిగ దీంట్లో వేయకుండా ఇలాగ వేసుకోవాలి ఒకవేళ మన దగ్గర పిండి లేదనుకోండి దోశ ఇడ్లీ పిండి మనం మైదా బియ్య పిండి వాడుకోవచ్చండి ఈ పిండి లేకపోతే కానీ దోశ పిండితో ఇది చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సగ్గు బియ్యం పచ్చనపప్పు వేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసేస్తున్నాను మొత్తం ముక్కలన్నీ కూడా వేసుకోవాలండి బాగుంటుందప్పుడు తింటున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు తగులితే బాగుంటుంది టేస్ట్ తర్వాత ఇక్కడ నేను ముందుగా కట్ చేసి ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసేసాను అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు కూడా కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను కదా అవి కూడా వేసేసాను సో ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ అంతా జీలకర్ర దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అలాగే దీంట్లో కాస్త సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి ముందుగానే ఈ దోశ పిండిలో సాల్ట్ ఉంది అయినా ఇప్పుడు ఇవన్నీ యాడ్ చేశాను కాబట్టి సాల్ట్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మనకి అందుకనే ఇంకొద్దిగా మనం దీంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని మొత్తం ఇదంతా కూడా కలిసేటట్టు ఈ పిండిలో ఇలా కలుపుకోవాలండి బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఇదంతా కూడా ఒకవేళ ఈ పిండి గట్టిగా ఉంటే మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్నాం కదా మజ్జిగలో బియ్యము సగ్గు బియ్యముని పచ్చనపప్పు ఆ మజ్జిగ దీంట్లో వాడుకోవచ్చు అండి బాగుంటుంది కానీ ఇక్కడ మన పిండి పల్చగా ఉంది కాబట్టి మనం అది వాడలేదనమాట గట్టిగా ఉంటే కానీ ఆ మజ్జిగ దీంట్లో వాడుకుంటే బాగుంటాయి పునుకులు పులుపుల్లగా ఉంటాయి అనమాట టేస్ట్ ఇది బాగా కలుపుకున్నానండి కలిపిన తర్వాత చూస్తే ఇది కొంచెం పల్చగా ఉంది సో ఏం పర్వాలేదండి అలా పల్చగా ఉంటే మనం దీంట్లో కాస్త మైదా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఒక హాఫ్ కప్ చొప్పున మైదా దీంట్లో వేసుకొని మొత్తం అంతా కూడా దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటున్నాను అంటే పిండి పల్చగా ఉంటే మళ్ళీ మనకి వేయడానికి కుదరదు కదా పునుకుల్లాగా రావు సరిగ్గా అందుకనేసి మైదా కలుపుకున్నా ఇప్పుడు చూస్తారు కదా ఇప్పుడు మన పిండి కాస్త గట్టిపడింది ఇది మిగిలిన పిండి కాబట్టి కొంచెం పుల్లగానే ఉంటుందండి కొంచెం పులుపు ఉంటేనే టేస్ట్ అనమాట మనం పునుకులైనా బోండాలైనా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పులుపు ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉందండి నేను స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక కడాయి పెట్టుకుని అందులో ఆయిల్ కూడా వేసుకున్నానండి ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఇవి చూడండి ఈ పిండిని ఈ విధంగా కన్సిస్టెన్సీ చూసారు కదా థిక్గా ఉంది కదా సో ఇలాగా నేను ఎలా తీస్తున్నా చూడండి ఈ విధంగా తీసుకుని ఒక్కొక్కటి చొప్పున 
మన ఈ పొనుకుల్ని ఇలాగా ఆయిల్లో వేసుకోవాలి పెద్ద కడాయి వాడే కంటే కూడా చిన్న కడాయి వాడితే మనకి ఆయిల్ కన్సెప్షన్ చాలా తక్కువ పడుతుందండి అలాగే మనం వేసుకున్న బోండాలైనా పునుకులైనా చక్కగా ఆ తక్కువ ఆయిల్ అయినా సరే చక్కగా మునిగే అని తుడుస్తుంది అనమాట ఆయిల్ మనకి ఆ ఊరికే కూడా ఆయిల్ పెద్ద కడాయిలో తీసుకుని ఆయిల్ రీహీట్ చేసి చేయడం కూడా మంచిది కాదు సో అందుకనే చిన్న కడాయి తీసుకోవడం ఎప్పుడు బెటర్ మనకి ఆయిల్ వేస్ట్ అవ్వదనమాట సో ఇలాగా నేను మొత్తం అంతా కూడా ఒకటి ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఇలా వేసుకున్నానండి ఒక పక్క బాగా వేగిపోయినాయండి ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని తిప్పుకుందాము ఇవి కొంచెం అంటుకున్నట్టున్నాయి అయినా పర్వాలేదండి వేగిపోయాక సపరేట్ అయిపోతాయి సో ఇట్లాగా సపరేట్ చేసేసుకోవచ్చు సో రెండు పక్కలు కూడా వీటిని ఎర్రగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కింద వేయించుకుని ఇంకా తీసేయడమే మనం వీటిని సో చక్కగా రెండు పక్కలు కూడా బాగా ఎర్రగా వేగిపోయినాయండి ఇప్పుడు వీటిని నేను ఒక టిష్యూ పే పేపర్ పైన తీసేస్తున్నాను సో టిష్యూ పైన వేయడం వల్ల ఏంటంటే టిష్యూ పేపర్ చక్కగా ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా పీల్ చేసుకుంటాయి సో ఎక్సెస్గా ఉన్న ఆయిల్ అంతా కూడా పీల్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఇలా తీస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఇంకో వాయి వేసేసుకుందాము సేమ్ ముందు ఎలా వేసానో అలాగే అదే ప్రకారం సెకండ్ వాయి కూడా వేసేస్తున్నాను కొంచెం పిండున్నా కూడా మనకి ఎక్కువ వస్తాయండి పులుకులు ఇవి సో ఇప్పుడు నేను చేసే క్వాంటిటీ ఒక ఫోర్ మెంబర్స్కి సరిపడా పునుకులు వచ్చినాయి నాకు సో సెకండ్ వాయి కూడా అయిపోయిందండి వీటిని కూడా ఇప్పుడు నేను తీసేస్తున్నాను అలాగా ఇక్కడ నేను మూడు వాయిలు చొప్పును చేశాను మొత్తం పిండి అంతా అంతే ఫ్రెండ్స్ వేడి వేడి పునుకులు రెడీ అయిపోయినాయి ఇంకా తినడమే ఆలస్యము సో ఖచ్చితంగా ఈ పునుకులు మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి ఎలాగో మనం ఇడ్లీకి దోశలకి ఎలాగో మనం పిండి ఉంటుంది కాబట్టి ఇంట్లో సో ఆ పిండి మిగిలిపోయినప్పుడు ఇలా చేసుకోండి అందులో ఇప్పుడు కూల్గా ఉంది వెదర్ కూడా ఇలాంటి కూల్ వెదర్లో ఇలాంటి ఐటమ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఖచ్చితంగా నేను చేసినట్టు ఇలాగే ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందన్న విషయాన్ని నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టేసేయండి కామెంట్ పెడతారు కదా హోప్ నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ లైక్ అనుకోండి ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చి లైక్ చేసేయండి అలాగే మీకు ఒకవేళ ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉంటే అలాగే వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా మీకు నా వీడియో షేర్ చేయాలనిపిస్తే షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేసేయండి అలాగే పక్కన నా బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్